আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন আপনারা আমরা গত ক্লাস নিয়েছি হুলিয়া কাকে বলে বা হুলিয়া বা ঘোষণাপত্র কাকে বলে আজকে আমরা পড়ব ক্রোক কাকে বলে তা আমরা সিরিয়ালি অনুযায়ী আমরা পড়তেছি ধারাগুলো আপনারা সবাই মনে রাখবেন এখন আজকে আমরা যেটা পড়ব ক্রোক কাকে বলে তাহলে আমরা নেই ক্রোক ইতিপূর্বে যে ধারাগুলো আমরা পড়ছি ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের আটষট্টি পঁচাত্তর সাতাশি ধারা মোতাবেক তাহলে সমন হুলিয়া ক্রোক করার পরেও যদি আসামিকে আদালতে হাজির করা না যায় তাহলে আমরা আবার একটু ক্লিয়ার করে নিই যে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের আটষট্টি পঁচাত্তর সাতাশি ধারা মোতাবেক সমন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও হুলিয়া জারি করার পরেও যদি আসামিকে আদালতে হাজির করা না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে উক্ত আসামির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সরকারি হেফাজতে বা আদালতের নির্দেশে সরকারি হেফাজতে নেওয়ার জন্য যে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তাকে ক্রোক বলে তাহলে আমরা আবার একটু ক্লিয়ার বুঝে নেই যে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের আটষট্টি পঁচাত্তর ও সাতাশি ধারা মোতাবেক সমন হুলিয়া সমন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ও হুলিয়া জারি করার পরেও যদি আসামিকে আদালতে হাজির করা না যায় তাহলে উক্ত আসামির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আদালতের নির্দেশে সরকারি হেফাজতে নেওয়ার জন্য যে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তাকে ক্রোক বলে তাহলে ক্রোক ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের আটাশি ধারা स्थावर अस्थावर जो निल संज्ञार मध्य क्रोक पेल कई प्रकार दुई प्रकार क्रोक कई प्रकार दुई प्रकार एक स्थावर सम्पत्ति अस्थावर सम्पत्ति তাহলে আমরা ক্রোক কয় প্রকার পেলাম দুই প্রকার স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক তাহলে আমরা স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পদ্ধতি আমরা নিয়ে নিই তাহলে আমরা নিতে পারি এক স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ধরেন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পদ্ধতি তাহলে এক নম্বর যাবো আমরা তাহলে স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের এক নম্বরে যদি আমরা নেই এক নম্বরে হলো যে স্থাবর যে সম্পত্তি এটা আমরা কি করে নিব দখল করে কি করে দখল করে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি এক নম্বর স্থাবর সম্পত্তি দখল করে দুই নম্বরে আমরা নিব রিসিভার নিয়োগ করে কি নিয়োগ করে রিসিভার এই সম্পত্তি রিসিভার আদালত বলবেন যেমন আমাদের ডেস্টিনি থেকে কিছু আমাদের রিসিভার দায়িত্ব রয়েছেন আমাদের কমিশনার স্যার সেই ক্ষেত্রে কি রিসিভার যে আদালত যাকে দিবে তাকে তাহলে কি দুই নম্বরে কি পেলাম রিসিভার নিয়োগ করে তিন নম্বরে আসি আদালতের মনোনীত বা ঘোষিত কোনো ব্যক্তি দ্বারা চার নম্বরে আমরা নিতে পারি আদালতের ইচ্ছা মতো তাহলে আমরা কি বুঝলাম স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পদ্ধতির মধ্যে আমরা বললাম পালাম কয়টা এক নম্বর পেলাম কি স্থাবর সম্পত্তি দখল করে দুই নম্বরে রিসিভার নিয়োগ করে তিন নম্বরে আদালতের ঘোষিত বা মনোনীত কোনো ব্যক্তি দ্বারা চার নম্বর আদালতের ইচ্ছা মতো তাহলে এখানে আমরা ধারা দিয়ে দিই আটাশি পিআরবি চারশো চুয়াত্তর তাহলে এটা গেল স্থাবর আর এখানে যদি আমরা নেই কি অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পদ্ধতি তাহলে এক নম্বরে আমরা দিব অস্থাবর সম্পত্তি আমরা কি করে নেব আটক করে দুই নম্বরে রিসিভার নিয়োগ করে তিন নম্বরে আদালতের মনোনীত বা ঘোষিত ব্যক্তি দ্বারা চার নম্বরে দিব আদালতের ইচ্ছা মতো ডিফারেন্স হলো যে স্থাবর সম্পত্তি দখল করে অস্থাবর সম্পত্তি আটক করে বাকি তিনটা একই রকম তাহলে আমরা এখানে পেলাম আজকে ক্রোক কাকে বলে ক্রোক কত প্রকার ও কি কি ক্রোকের পদ্ধতি আলোচনা করুন তাহলে আমরা ক্রোকের সংজ্ঞা পেলাম ক্রোক দুই প্রকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পদ্ধতি দখল করে আর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পদ্ধতি আটক করে আর বাকি তিনটা কি রিসিভার নিয়োগ করে আদালতের মনোনীত কোনো ব্যক্তি দ্বারা বা আদালতের মনোনীত কোনো ব্যক্তি দ্বারা এবং আদালতের ইচ্ছা মতো ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম